హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పద్నాలుగో తారీఖు జూలై రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి ఈ వీడియోలో క్లారిటీగా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సపోర్ట్ చేయడానికి లైక్ చేయండి గాయస్ చాలామంది చూస్తున్నారు సో ఒక లైక్ చేస్తే చాలా సపోర్ట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎంత కష్టపడి సో సిస్టమ్ ఎంత ఒక టూ అవర్స్ కూర్చొని అలా టైప్ చేసి చేయడం వల్ల మా ఇదంతా మర్చిపోవడానికి మీరు ఇచ్చే బూస్టింగు కామెంట్స్ మాకు చాలా హ్యాపీనెస్ ఇస్తాయి అనమాట అయితే నేను కరెంట్ అఫైర్స్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను ఐక్యరాజ్య సమితి జనాభా నిధి యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉందని సో ఆన్సర్ వచ్చేసి న్యూయార్క్లో ఉందండి ఓకేనా అంటే ఐక్యరా యునైటెడ్ నేషన్స్ పాపులేషన్ నిధి అంటే ఫండ్ అనమాట దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి న్యూయార్క్లో ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అయితే ఈరోజు యొక్క క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే పెంచ్ నేషనల్ పార్క్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఛత్తీస్గఢ్ హర్యానా మధ్యప్రదేశ్ పంజాబ్ సో మీ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఒకసారి తగ్గినట్టు ఉంది చాలామందికి మొన్నటి వరకు వన్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పెట్టేవారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎయిటీ హండ్రెడ్ దిగిపోయారు సో బూస్ట్కి తెచ్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫస్ట్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే తర్వాత రోజు కరెంట్ అఫైర్స్లో దాన్ని రైట్ ఆన్సర్ తెలుసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఆన్సర్ చేయగలిగితేనే మీకు ఆ క్వశ్చన్ గుర్తుంటుంది సో తర్వాత రోజు మీకు చెప్పినప్పుడు ఈజీగా గుర్తుండిపోద్ది అనమాట ఆ క్వశ్చన్ అది అందుకనే నేను చేయమంటాను ఇంకేం కాదు అది సో అది అండ్ ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే రాబోయే సంవత్సరాల్లో భారతదేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఎంత మొత్తం వ్యయంతో గూగుల్ ఫర్ ఇండియా డిజిటలైజేషన్ ఫండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పేరుని ఈ పేరుతో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు గూగుల్ ప్రకటించింది అంటే పది బిలియన్ డాలర్స్ అండి పది బిలియన్ డాలర్స్ వ్యయంతో గూగుల్ ఫర్ ఇండియా డిజిటలైజేషన్ ఫండ్ను మన ఇండియాలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారనమాట ఈ విషయాన్ని గూగుల్ అనౌన్స్ చేసింది సో అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ తాజాగా భారత్లో భారీ పెట్టుబడి ప్రణాళికను ఆవిష్కరించింది వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల్లో సుమారు డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు అంటే దాదాపుగా పది బిలియన్ డాలర్లు అనమాట డాలర్స్లో పది బిలియన్ డాలర్లు అదే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో డెబ్బై ఐదు వేలు కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేయనున్నట్లు కంపెనీ సిఈఓ గూగుల్ కంపెనీ సిఈఓ సుందర పిచ్చాయి గారు వెల్లడించారు ఇందుకోసం గూగుల్ ఫర్ ఇండియా డిజిటలైజేషన్ ఫండ్ ఏర్పాటుకు ప్రకటించారు గూగుల్ ఫర్ ఇండియా కార్యక్రమంలో వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా సోమవారం పాల్గొన్న సందర్భంగా ఆయన ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోలేదు తర్వాత సెకండ్ వన్ అండి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశంలో అగ్రవాణిజ్య భాగస్వామి అయిన దేశం ఏది ఆన్సర్ చూసుకుంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండి చూడండి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో వరుసగా రెండవ ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశం యొక్క ట్రా టాప్ ట్రేడింగ్ భాగస్వామి అనమాట పార్ట్నర్ అంటే అత్యధిక అత్యధికంగా వ్యాపారం వాణిజ్యంగా మారిన దేశము అమెరికా అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా సో అమెరికానే మన ఇండియాకి అతిపెద్ద టాప్ ట్రేడింగ్ భాగస్వామిగా కొనసాగుతుందని చెప్తుంది సో వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఎనభై ఏడు పాయింట్ తొంభై ఆరు బిలియన్ డాలర్లు వాణిజ్య పరంగా అభివృద్ధి చెందితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో అమెరికా మరియు భారతదేశం మధ్య వాణిజ్యం చూసుకుంటే ఎనభై ఎనిమిది పాయింట్ డెబ్బై ఐదు బిలియన్ డాలర్లు ఉందంట అది మన మన రెండు దేశాల మధ్య బిజినెస్ గుర్తుపెట్టుకోలేదు టాప్ టాప్ ట్రేడింగ్ భాగస్వామి ఏదైనా ఉందంటే అది అమెరికా మన ఇండియాకి గడిచిన రెండు సంవత్సరాల్లో తర్వాత తోడు అని ఇంగ్లాండ్కు చెందిన ఆటగాడు జాక్ చార్టన్ కనుమూశారు అతని ఏ క్రేడ్లకు సంబంధించిన వాడు అంటే ఫుట్బాల్ అండి జాక్ చాట్లన్ చూడండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ప్రపంచకప్పు గెలిచిన ఇంగ్లాండ్ జట్టులో భాగమైన ఇంగ్లీష్ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడైన జాక్ చాట్లన్ దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యం కారణంగా చనిపోయారు అతను చనిపోయేటప్పటికి అతని ఏజ్ వచ్చేసి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు ఓకే సో తర్వాత నాలుగోదండి బ్లూంబర్గ్ బిలీనియర్స్ ఇండెక్స్ ప్రకారం ప్రస్తుత ప్రపంచ కుబేర్ల జాబితాలో ముఖేష్ అంబానీ స్థానం ఎంత అంటే ఆరో స్థానం అండి మొన్నటి వరకే ఒక వన్ వీక్ అనుకుంటా నైన్త్ ప్లేస్లో ఉండేవారు ఇప్పుడు ఏకంగా సిక్స్త్ ప్లేస్కి వచ్చేసారు ఓకేనా ఇది బ్లూంబర్గ్ బిలీనియర్స్ ఇండెక్స్ ప్రకారం సో ఆన్సర్ చూసుకుంటే చూడండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ మరో గానం సాధించారనమాట ప్రపంచ కుబేర్ జాబితాలో అతను సిక్స్త్ ప్లేస్కి వచ్చేసారు నైన్త్ ప్లేస్ నుండి జస్ట్ కిందటి వారం మేము ఆల్రెడీ దాని మీద క్వశ్చన్ కూడా చేశాను నేను సిలికాన్ వ్యాలీ టెక్ దిగ్గజం ఎలన్ మాస్కన్ను గూగుల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు బ్రెయిన్ లారీ పెజ్లను అధిగమించడం ద్వారా ఈ ఘనత సాధించినట్లు బ్లూంబర్గ్ బిలియనర్స్ ఇండెక్స్ ప్రకటించింది ప్రస్తుతం ముఖేష్ అంబానీ సంపద డెబ్బై రెండు పాయింట్ నాలుగు బిలియన్ డాలర్గా ఉంది అమెరికా టెక్ షేర్లు సోమవారం భార
సో సిక్స్త్ ప్లేస్ని ఇప్పుడు ముఖేష్ అంబానీ గారు అధిగమించారు అయితే గత వారంలో అతను సంపద వ్యాలీ స్టాక్ మార్కెట్ దగ్గర ఇన్వెస్టర్ వారెన్ బఫెట్ని అధిగమించిన విషయం తెలుసు అది అధిగమించి నైన్త్ ప్లేస్కి వచ్చారు కదా అయితే రీసెంట్గా మనకి అందులో క్వాల్కామ్ వచ్చేసి పెట్టుబడి పెట్టింది అనమాట ఇది పదమూడవ పెట్టుబడి క్వాల్కామ్లో అది కూడా ఏడు వందల ఎనభై కోట్లు పెట్టుబడి అనుకుంటా అది ఇంత ఇంచుమించు అది వాటా కొనుగోలు అది సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు తర్వాత ఐదోది అండి పదిహేను లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మార్కును దాటిన తొలి భారతీయ కంపెనీ పేరు ఏంటి అంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ని ఓకేనా చూడండి ముఖేష్ అంబానీ నేతృత్వంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మార్క్ను పన్నెండు లక్షల కోట్లు దాటిందంట కంపెనీ షేర్ల ధర రికార్డు స్థాయిలో సాధించగా ఆ తర్వాత కంపెనీ మార్కెట్ క్యాప్ చూసుకుంటే పన్నెండు పాయింట్ ముప్పై రెండు లక్షల కోట్లకు పెరిగింది సో ఇలా మన ఇండియాలో ఒక కంపెనీ ఎంత అధిక స్థాయిలో షేర్లకు అంటే క్యాప్ మార్క్ మార్కెట్ క్యాప్ క్యాపిటలైజేషన్ మార్కును దాటడము సో మన ఇండియాలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అనే ఫస్ట్ అంట గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మీరు పన్నెండు లక్షల కోట్లు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దాటింది అనమాట ఆ మార్కును దాటింది పన్నెండు లక్షల కోట్లు మరి అది ఏం చిన్న విషయం కాదు పన్నెండు లక్షల కోట్లు అంటే అది ఏం చిన్న విషయం కాదు ఇలా దాటిన మొదటి కంపెనీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అంట మన ఇండియాలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు సో తర్వాత సిక్స్త్ వన్ అండి భారతదేశం యొక్క రెండు వేల ఇరవై వాలంటరీ నేషనల్ రివ్యూ దీన్ని విఎన్ఆర్ అంటారు అంటే వాలంటరీ నేషనల్ రివ్యూను ఐక్యరాజ్య సమితి హై లెవెల్ పొలిటికల్ ఫారంలో ఏ సంస్థ సమర్పించింది మన ఇండియాకి చెందిన రెండు వేల ఇరవై వాలంటరీ నేషనల్ రివ్యూను ఐక్యరాజ్య సమితి హై లెవెల్ పొలిటికల్ ఫారంలో ఏ సంస్థ ఈ యొక్క నేషనల్ రివ్యూను సమ ఆ యొక్క ఐక్యరాజ్య సమితి హై లెవెల్ ఫో పొలిటికల్ ఫారంకి ఈ ఫారంకి సమర్పించింది అంటే నీతి ఆయోగ్ అండి ఓకేనా చూడండి సుస్థిర అభివృద్ధి రెండు వేల ఇరవైపై ఐక్యరాజ్య సమితి ఉన్నత స్థాయి పొలిటికల్ ఫారంకు నీతి ఆయోగ్ మన దేశానికి చెందిన రెండవ స్వచ్ఛంద జాతీయ సమీక్ష దీన్ని సో వాలంటరీ నేషనల్ రివ్యూ అంటారు దీన్ని సమర్పించారు అనమాట నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు ఎవరికి ఐక్యరాజ్య సమితికి అది కూడా ఉన్నత స్థాయి పొలిటికల్ ఫారంకి ఇండియా విఎన్ఆర్ రెండు వేల ఇరవై నివేదిక శతాబ్దం చర్య ఏంటంటే ఎస్డీజీలను గ్లోబల్ నుండి లోకల్కు తీసుకురావడం దీని లక్ష్యం ఈ నివేదికను నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్ వైస్ చైర్మన్ డాక్టర్ రాజీవ్ కుమార్ గారు సో ఐక్యరాజ్య సమితి పొలిటికల్ ఫారంకు అందజేయడం జరిగిందనమాట మన దేశానికి సంబంధించి వాలంటరీ నేషనల్ రివ్యూను తర్వాత సెవెంత్ వన్ అండి భారతదేశంలో ఆన్లైన్ విద్యను ప్రోత్సహించడానికి ఏ సాంకేతిక దిగ్గజం సంస్థ సిబిఎస్ఈతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది ఇంతకుముందు ఫేస్బుక్ కుదుర్చుకుంది ఆ విషయం మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది కరెంట్ అఫేర్స్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి అయితే ఇప్పుడు రీసెంట్గా గూగుల్ కుదుర్చుకుంది అనమాట సిబిఎస్ఈతో ఒప్పంద దేనికి ఆన్లైన్ విద్యను అందించడం కోసం గూ గూగుల్ చూడండి సో గూగుల్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది ఏంది అంటే తరగతి గదులను డిసిలైట్ చేయడానికి కొత్త కార్యక్రమాలను అందించడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం గూగుల్ డాట్ ఓఆర్జితో భాగమైన గ్లోబల్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ ఫండ్ ద్వారా కైవల్య ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ గూగుల్ వన్ బిలియన్ వన్ మిలియన్ నిధులను అయితే మంజూరు చేస్తుందని చెప్తున్నారు వర్చువల్ విద్యను అందించడంలో ఉపాధ్యాయులకు ఈ నిధి అయితే ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నారు ఈ నిధులు గూగుల్ అందించే నిధులు అంతేకాకుండా ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లు అంతా కూడా ఓకేనా సో దీనికి ఇటువల్ల ఫేస్బుక్తో ఇప్పుడు వచ్చేసి గూగుల్తో సిబిఎస్ఈ ఒప్పందాల్లో ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇదంతా కూడా డిజిటల్ లెర్నింగ్లో భాగస్వామ్యంగానే డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ అందించడంలో సిబిఎస్ఈకి అయితే రెండు వేల ఇరవై చివరి నాటికి భారతదేశంలో ఇరవై రెండు వేల పాఠశాలల్లో పది లక్షల మంది ఉపాధ్యాయులకు అనుమతించాలని గూగుల్ అయితే చెప్పింది ఇలాంటి డిజిటల్ అవకాశాలను అందించాలని తర్వాత ఎత్తు అనండి పద్నాలుగు వేల పోలీస్ స్టేషన్లను అనుసంధానించే కేంద్రి కేంద్రీకృత ఆన్లైన్ డేటాబేస్ను యాక్సెస్ చేయడానికి నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరోతో ఏ సంస్థ అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఏం చేస్తుంది మన దేశంలో ఉండే ప్రతి సంవత్సరం కూడా క్రైమ్ ఎంత పెరిగింది ఏ రాష్ట్రంలో ఎంత క్రైమ్ ఉంది సో ఎంత ప్రభావం జరుగుతుంది అందులో మహిళల మీద ఎంత క్రైమ్ ఉంది పిల్లల మీద ఎంత క్రైమ్ ఉంది పిల్లల కిడ్నాపులు ఇవన్నీ కూడా ఈ రికార్డ్స్ చెప్తుంది అనమాట నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో వాళ్ళు అయితే మొత్తం పద్నాలుగు వేల పోలీస్ స్టేషన్లు ఒకే దగ్గరికి తెచ్చి ఆన్లైన్ డేటాబేస్ను చేసి అంటే వేరే పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయనే దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా ఒక డేటాబేస్ను తయారు చేయడం కోసం క్రైమ్ రికార్డ్స్ నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరోతో ఏ సంస్థ అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది అంటే నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రిడ్ అనమాట ఓకే చూడండి కేంద్రీ కేంద్రీకృత ఆన్లైన్ క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ న
సీసీటీఎన్ఎస్ డేటాబేస్ పద్నాలుగు వేల పోలీస్ స్టేషన్లో అనుసంధానించి ఒక వేది గంట సో ఈ సీసీటీఎన్ఎస్లో ఫస్ట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్స్ ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేయడం అన్ని రాష్ట్ర పోలీసులకు తప్పనిసరి అంటే ఇందులోనే ఆ ఎఫ్ఐఆర్ను పొందుపరచాలన్నమాట దాని ద్వారా ఏంటంటే సో ఈ పద్నాలుగు వేల పోలీస్ స్టేషన్లో ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికైనా సో వాటి పరిస్థితులను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అది ఈ యొక్క వీళ్ళు క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో వాళ్ళు అంతేకాకుండా ఈ నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రిడ్ వాళ్ళు కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ద్వారా తర్వాత తొమ్మిదండి ఏ దేశ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ఆండ్రేజ్ సెబాస్టిన్ దూడా గెలిచారు అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి పోలండ్ అండి పోలండ్ చూడండి లా అండ్ జస్టిస్ పిఎస్ పార్టీకి చెందిన ఆండ్రేజ్ సెబాస్టిన్ దూడా యాభై ఒకటి పాయింట్ రెండు శాతం ఓట్లతో పోలండ్ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు సో అతనికి వ్యతిరేకంగా పోటీ చేసిన వార్సా మేయర్ రాఫే ట్రాజస్కోవిన్స్కి నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఓట్లతో అతను ఓడిపోవడం జరిగిందని చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి సో ఆండ్రే సెబాస్టిన్ దూడా వచ్చేసి పోలాండ్కి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక అవుతారనమాట ఎన్నికయ్యారు కాబట్టి అతను ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతారు త్వరలో తర్వాత పదండి ఇంటర్నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ ఆస్ట్రోనాటిక్స్ దీన్ని ఐఏఏ అంటారు రెండు వేల ఇరవై వాన్ కర్మాన్ అవార్డు గ్రహీతగా ఎవరు ఎంపికయ్యారు అంటే కే శివన్ అండి కే శివన్ ఎవరు అంటే మీకు అందరికీ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది ఇస్రో యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్గా మనం పిలుచుకుంటాం ఇతన్ని చూడండి అంతర్జాతీయ అకాడమీ ఆఫ్ ఆస్ట్రోనాటిక్స్ ఐఏఏ యొక్క అత్యున్నత వ్యత్యాసమైన రెండు వేల ఇరవై వాన్ కర్మాన్ అవార్డు గ్రహీతగా ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ చైర్మన్గా ఉన్న చీఫ్ చైర్మన్ చీఫ్ డాక్టర్ కె శివన్ను ప్రకటించారు అనమాట ఈ యొక్క అవార్డుకి అతన్ని ఎంపిక చేశారు ఈ అవార్డును మార్చి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ప్యారిస్లో డాక్టర్ కె శివన్కు ప్రదానం చేస్తారు వచ్చే సంవత్సరం ఈ అవార్డును అందుకున్న మూడవ భారతీయుడు కె శివన్ గారు అనమాట అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అది తర్వాత పదకొండు అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు గ్లోబల్ హ్యూమనిటేరియన్ అవార్డ్స్ రెండు వేల ఇరవైలో టాప్ పబ్లిసిస్ట్ గౌరవాన్ని ఎవరు పొందారు గ్లోబల్ హ్యూమనిటేరియన్ అవార్డు రెండు వేల ఇరవైలో టాప్ పబ్లిసిస్ట్ గౌరవాన్ని ఎవరు పొందారు అంటే సచిన్ అవస్థి అండి చూడండి లండన్లోని వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్పై వెబినార్గా నిర్వహించిన గ్లోబల్ హ్యుమానే హ్యుమానిటేరియన్ అవార్డ్స్ రెండు వేల ఇరవైలో నేషనల్ మీడియా క్లబ్ అధ్యక్షుడు మరియు అంటే మన ఇండియాకి శ్రీరామ్ సేవా మిషన్ వ్యవస్థాపకుడైన సచిన్ అవాస్తిని టాప్ పబ్లిసిస్ట్ అవార్డుతో సత్కరించారు అనమాట అది ఆన్లైన్లో అండ్ పన్నెండు అండి బాస్టిల్లీ డే ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అంటే జూలై పద్నాలుగు అంటే ఈ రోజునే చూడండి మనకి ప్రతి సంవత్సరం జూలై పద్నాలుగున జరుపుకునే ఫ్రాన్స్ జాతీయ దినోత్సవాన్ని సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి బాస్టిల్లీ డే అంటారు సాధారణంగా అయితే ఇందుకు ఈ బాస్టిల్లీ డే అని పేరు పెట్టారంటే పదిహేడు వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ఈ రోజున హింసాత్మక తిరుగుబాటును ఫ్రెంచ్ విప్లవానికి దారి తీసిందనమాట అయితే రాష్ట్ర ఖైదీలను బస చేయడానికి ఉపయోగించిన బాస్టెల్లి కోటపై పౌరులు చొరబడ్డారు అప్పుడు రాష్ట్ర ఖైదీలను అందులో ఉంచారు కదా సో వాళ్ళపై వ్యతిరేకత కోసము ఆ బాస్టెల్లి కోటలో వీళ్ళని ఉంచడము ఆ పౌరులు అయితే వాళ్ళపై వ్యతిరేకత చూపించారు ఫ్రెంచ్ కవి మరి తత్వవేత్త వోల్టేర్ పాలక ఫ్రెంచ్ రీజెంట్ కుటుంబానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన తర్వాత దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు బాస్టెల్లలో అతన్ని ఖైదీ చేయబడ్డారు సో అందుకే అతను ఖైదీ ఖైదీ చేశారనే దానితో అక్కడ పౌరులు ఆ యొక్క బాస్టెల్లి కోటపై చొరబడ్డారు బాస్టెల్లి ఫ్రెంచ్ రాచరికం యొక్క కఠినమైన పాలన మరియు దౌర్జన్యానికి చిహ్నంగా మారడము అందుకని ఆ యొక్క ఏదైతే ఈ ఫ్రాన్స్ ఉందో ఆ ఫ్రాన్స్ జాతీయ దినోత్సవంగా ఆ కోట పేరుని పెట్టుకొని బాస్టెల్లి డే అని పిలుచుకుంటారు అనమాట అది అని ఇంగ్లీష్లో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా తర్వాత పదమూడు అండి మాల్దీవుల్లోని ఎన్ని దీవులకు ఎనిమిది మిలియన్ యుఎస్ డాలర్లో నగదు మంజూరు కింద భారతదేశం బహిరంగ ఫిట్నెస్ పరికరాలను అందజేసింది అంటే అరవై ఒక్క దీవుల్లో ఓకేనా మాల్దీవుల్లో ఉన్న మొత్తం అరవై ఒక్క దీవుల్లో ఎనిమిది బిలియన్ యుఎస్ డాలర్లు నగతో అంటే ఆ యొక్క వ్యయంతో ఆ డబ్బుతో బహిరంగంగా ఫిట్నెస్ పరికరాలను అందజేసింది అదేంటో చూద్దాం మాల్దీవుల్లో ఉన్న అరవై ఒక్క దీవుల్లో ఎనిమిది బిలియన్ యుఎస్ డాలర్లు నగదు మంజూరు కింద మన ఇండియా వచ్చేసి బహిరంగ ఫిట్నెస్ పరికరాలను అక్కడ ఏర్పాటు చేసింది వాళ్ళకి అందజేసింది మాలేలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఈ పరికరాలను భారత హై కమిషనర్ మాల్దీవులకు సుంజయ్ సుదీర్ఘ్ అక్కడ అధికారిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు మన భారతదేశం నుండి మాల్దీవులకి భారత హై కమిషనర్గా ఉన్నారు సంజయ్ సుధీర్ గారు గారు అతను అందజేశారనమాట మాల్దీవులకి పరికరాల సంస్థాపనలో మొత్తం అరవై ఒక్క దీప కౌన్సిల్ భాగస్వామ్యం ఉంటుంది మరియు వికేంద్రీకరణ ఆలోచన మరింత బలోపేతం చేయడం కోసం ఈ చొరవ తీసుకోవడం జరిగింది తర్వాత పద్నాలుగు అండి ఏ సంవత్సరం నాటికి
సో ప్రజారోగ్యం కోసం పెరిగిన వ్యయం కోసం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ముందుకు వచ్చిందని చెప్పాలి పదిహేనవ ఆర్థిక కమిషన్తో జరిగిన సమావేశంలో కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ రెండు సారీ రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి మన దేశ జీడిపిలో ప్రజారోగ్య వ్యయాన్ని క్రమంగా రెండు పాయింట్ ఐదు శాతానికి పెంచాలని ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని హైలైట్ చేసి మాట్లాడారు ప్రాథమిక ఆరోగ్య వ్యయాల కోసం దేశంలో మొత్తం ప్రజారోగ్య వ్యయంతో మూడింట రెండు వంతులు ఖర్చు కూడా ఉంటుందని మంత్రి చెప్పడం జరిగింది సో ఎందుకు మనం ఈ జీడిపిలో జీడిపిని మనం ఎందుకు తీసుకుంటామంటే ఆ జీడిపిఏ మన ఖర్చును మన వ్యయాన్ని తెలియజేస్తుంది అనమాట సో మొన్నటి వరకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీడిపిలో ఉండేది ఇప్పుడు దాన్ని ఒక టెన్ పాయింట్స్ పెంచుతున్నారనమాట అది మంచి విషయమనే చెప్పుకోవాలి కాకపోతే అది ఇంకా కొంచెం తక్కువే ఇంకొంచెం పెంచడం మంచిది ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను ఇంకా మనము ఇంకా ఏంటంటే ఒక సమస్య వచ్చిందంటే ఆ సమస్యకు పరిష్కారము మన ఇండియాలోనే దొరికే విధంగా చూసుకోవాలన్నమాట అది ఉద్దేశం ఆ యొక్క జీడిపిని పెంచితేనే ఆ జీడిపి పెంచడం వల్ల ఏంది ఆరోగ్యం అందరికీ అందుబాటులో కానీ అంతేకాకుండా ఆరోగ్య సేవలు అందించే హాస్పిటల్స్ కానీ అంతేకాకుండా ఆరోగ్య వాటిల్లో కొత్త పొంతలు తొక్కేవారు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సహాయం అందించడంలో ఈ జీడిపి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటే జీడిపి అంటే మనం పెట్టే వ్యయం అది మొత్తం తర్వాత పదిహేను అండి ఏ రాష్ట్రంలో నేపాలీ కవి ఆది కవి భాను భక్త ఆచార్య అంటారు లేదా భాను జయంతి అని అంటారు రెండు వందల ఆరవ జయంతిని జరుపుకుంటున్నారు ఏ రాష్ట్రంలో అది మన దేశానికి చెందిన నేపాలీ కవి అయిన ఆది కవి భాను భక్త ఆచార్య లేదా భాను జయంతిని మన రాష్ట్ర మన దే మన దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోని ఈ జయంతిని నూట ఆరవ జయంతిని జరుపుకుంటున్నారు అంటే సిక్కిం అండి చూడండి సిక్కింలోని నేపాలీ కవి ఆది కవి భాను భక్త ఆచార్య లేదా భాను జయంతి అని అంటారు రెండు వందల ఆరవ జయంతిని జరుపుకుంటున్నారు అనమాట సో భాను భక్త ఆచార్య నేపాల్లోని తనుహా జిల్లాలో జన్మించారు ఆది కవి భాను భక్త ఆచార్య నేపాల సాహిత్యానికి పునాది వేశారు మరియు నేపాలీ సమాజాలలో ఒక ముఖ్యమైన సాహిత్య వ్యక్తిగా గౌరవించబడ్డారు కూడా అయితే రామాయణాన్ని సంస్కృతం నుండి నేపాలికి అను అనువదించిన ఘనత అయింది అంటే సంస్కృతంలో ఉన్న రామాయణాన్ని నేపాలికి అను అనువదించారు అనమాట అతను ట్రాన్స్లేట్ చేశారు దాని ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తృతమైన నేపాల మాట్లాడే వర్గాలకు ఈ రామాయణం అయితే అర్థమయ్యేలా జరిగింది అండ్ రీసెంట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు నేపాల్ వచ్చేసి సో రాముడు జన్మించిన అయోధ్య మా దగ్గరే ఉందని చెప్పుకుంటుంది రీసెంట్గా నేను ఈరోజు మార్నింగ్ పేపర్ అనాలిసిస్లో కూడా ఆ విషయాన్ని డిస్కస్ చేశాను ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు భానుకర్త ఆచార్య లేదంటే భాను జయంతి అంటారు రెండు వందల ఆరవ జయంతిని ఏ రాష్ట్రంలో జరుపుకుంటున్నారు మన ఇండియాలో అంటే సిక్కింలో అది తర్వాత ఏఐఐటి గదిని ఓకేనా ఏఐఐటి గదిని కోవిడ్ లేకుండా చేయడానికి యూవీ శానిటైజింగ్ పరికరం శుద్ధినే అభివృద్ధి చేసింది అంటే ఐఐటి కాన్పూర్ అండి ఓకే చూడండి కోవిడ్ పాండమిక్ కారణంగా ప్రజలు ఈ రోజుల్లో చుట్టుపక్కల దేనినైనా తాకడానికి భయపడుతున్నారు ఆ విషయం మనకు తెలుసు అయితే ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఐఐటి కాన్పూర్ యొక్క ఇమాంజనీరింగ్ ల్యాబొరేటరీ విభాగం శుద్ అనే అతి నీళ్ళ లోహిత యువి శుభ్రపరిచే ఉత్పత్తిని ఒక పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేసింది స్మార్ట్ ఫోన్ ఆపరేటెడ్ హ్యాండి అతి నీళ్ళ లోహిత క్రిమి సంహారక సహాయకుడిగా పనిచేస్తుందనమాట ఇది యూవీ లైట్లు యూవీ కిరణాల కింద పనిచేస్తుందని అంటే వీటిని ఒక్కొక్కటి దూరం నుండి పరీక్షించవచ్చు పరికరం పూర్తి ఆపరేషన్ వచ్చేసి టెన్ ఇంటూ టెన్ చదరపు అడుగుల గదిలో పదిహేను నిమిషాల్లో క్రిమి సంహారిక చేస్తుందనమాట ఇది అయితే ఆండ్రాయిడ్ అనువర్తనాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మీ అందుబాటులో ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ను ఉపయోగించి ఆ యాప్ ద్వారా దీన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు దీన్ని ఈ యూవీ పరికరాన్ని శుద్ధ అనే యూవీ పరికరాన్ని ఆసుపత్రులు హోటళ్ళు మాల్స్ కార్యాలయాలు మరి పాఠశాలలు వంటి అధికంగా ఉండే ప్రదేశాల్లో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని చంపడానికి శుద్ధ అనేది సహాయపడుతుంది అనమాట శుద్ధ ఓకేనా తర్వాత పదిహేడు అండి డాక్టర్ విధు పి నాయర్ ఇతను ఏ దేశానికి భారతదేశ తదుపరి రాయబారిగా నియమించారు డాక్టర్ విధు పి నాయర్ను ఏ దేశానికి భారత తదుపరి రాయబారిగా నియమించారు అంటే తుర్క్మెనిస్తాన్ ఓకేనా తుర్క్మెనిస్తాన్కి డాక్టర్ విధు పి నారాయణ్ను భారతదేశ తదుపరి రాయబారిగా అక్కడ నియమించారు అదేంటో చూద్దాం డాక్టర్ విధు పి నాయర్ తుర్క్మెనిస్తాన్ భారతదేశ తదుపరి రాయబారిగా నియమితులయ్యారు రెండు వేల రెండు బ్యాచ్ ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి అయిన డాక్టర్ నాయర్ ప్రస్తుతం విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖలో డైరెక్టర్గా ఉన్నారు త్వరలో ఆయన ఈ నియమకాన్ని చేపట్టాలని భావిస్తున్నారు అయితే తుర్క్మెనిస్తాన్ రాజధాని అష్కాబాట్ అండ్ కరన్స్ వచ్చేసి తుర్క్మెనిస్తాన్ మనాట్ అధ్యక్షుడు వచ్చేసి గుర్బంగులి బెడ్డి మహమూడు అది ఈ పేర్లు కొంచెం కష్టంగా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు తర్వాత పద్దెనిమిది అండి రైతుల కోసం ఎలక్ట్రానిక్ పంట నమోదు దీన్ని ఈ పంట అంటారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏ రాష్ట్రం ప్రారంభించింది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి చూడండి ఎవరైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వినూత్నంగా చేపట్టిన ఎలక్ట్రానిక్ పంట నమోదు ఈ పంట కార్యక
మొత్తం ఇందులో పదమూడు జిల్లాలు ఆరు వందల డెబ్బై మండలాల్లోని పదివేల ఆరు వందల నలభై ఒక్క వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో పంట నమోదును రెవెన్యూ వ్యవసాయ అధికారులు సంయుక్తంగా స్టార్ట్ చేశారు సో వచ్చే నెల ముప్పై ఒకటి వరకు జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో ప్రస్తుతం ఖరీఫ్లో సాగే అన్ని రకాల పంటలను ఇందులో ఒక యాప్ ఉంటుంది ఆ యాప్లో నమోదు చేసి ఆ సమాచారాన్ని వచ్చేసి యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా నమోదు చేస్తున్నారు అనమాట అంటే ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఎంత పంట పండింది అనే దాన్ని ఇందులో నుండి తెలుసుకోవచ్చు మనము అయితే ప్రస్తుత ఖరీఫ్లో సాగే సుమారు నలభై లక్షల హెక్టార్ల పంటలను ఇందులో నమోదు చేస్తారు రాష్ట్రంలో నమోదు చేయడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట సో దీని ద్వారా ఏంటంటే ఏ ప్రాంతంలో ఏ ఏం పండుతుంది ఎంతెంత విస్తీర్ణంలో పండుతుంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు మనం అది సో ఇదిగా ఈరోజు ఒక టోటల్ కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే సో ఒకసారి మనం క్విక్ రివ్యూ చూద్దాం సో చాలా మందిని ఏం అడుగుతున్నారంటే అన్న క్విక్ రివ్యూ ఏందన్న ఎక్కువ ఉన్నా పర్లేదు టైం అయినా పర్లేదు చెప్పండి అంటున్నారు సో నన్ను కూడా ఒకసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా అయితే చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాబోయే సంవత్సరాల్లో భారతదేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఎంత మొత్తం వ్యయంతో గూగుల్ ఫర్ ఇండియా డిజిటలైజేషన్ ఫండ్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు గూగుల్ ప్రకటించింది అంటే పది బిలియన్ డాలర్లు అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశంలో అగ్ర వాణిజ్య భాగస్వామిగా అయిన దేశం ఏదంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంటే అమెరికా తర్వాత వచ్చేసి ఇంగ్లాండ్కి చెందిన ఆటగాడు జాక్ చాట్లన్ కనుమూశారు అతని ఏ క్రీడలకు సంబంధించిన వ్యక్తి అంటే ఫుట్బాల్ సో తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి బ్లూంబర్గ్ బిలియనర్స్ ఇండెక్స్ ప్రకారం ప్రస్తుతం ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో ముఖ్యష్ అంబానీ స్థానం ఎంత అంటే ఆరో స్థానం ఇంతకు ముందు తొమ్మిదిలో ఉండేవారు అతను కిందటి వారమే నెక్స్ట్ పన్నెండు లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మార్కును దాటిన తొలి భారతీయ కంపెనీ పేరు ఏంటంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ముఖ్యష్ అంబానీదే తర్వాత భారతదేశం యొక్క రెండు వేల ఇరవై వాలంటీర్ నేషనల్ రివ్యూను ఐక్యరాజ్యమితి హై లెవెల్ పొలిటికల్ ఫారంలో ఏ సంస్థ సమర్పించింది అంటే నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు సమర్పించారు అనమాట తర్వాత ఏడవది అండి భారతదేశంలో ఆన్లైన్ విద్యను ప్రోత్సహించడానికి జూలై రెండు వేల ఇరవైని ఏ సాంకేతిక దిగ్గజ సంస్థ సీబీఎస్ఈతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుందంటే గూగుల్ ఇంతకుముందు ఫేస్బుక్ కూడా కుదుర్చుకుంది ఇది తర్వాత పద్నాలుగు వేల పోలీస్ స్టేషన్లను అనుసంధానించే కేంద్రీకృత ఆన్లైన్ డేటాబేస్ను యాక్సెస్ చేయడానికి నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరోతో ఏ సంస్థ అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది అంటే నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రిడ్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏ దేశ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ఆండ్రేజ్ సెబాస్టిన్ దూడ గెలిచారు అంటే పోలాండ్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ ఆస్ట్రోనాటిక్స్ రెండు వేల ఇరవై వాన్ కర్మాన్ అవార్డు గ్రహీతగా ఎవరు ఎంపికయ్యారు అంటే కే సెవన్ ఓకేనా తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి గ్లోబల్ హ్యూమనిటేరియన్ అవార్డ్స్ రెండు వేల ఇరవైలో టాప్ పబ్లిసిస్ట్ గౌరవాన్ని ఎవరు పొందారు అంటే సచిన్ అవాస్తి అండి తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి బాస్టిలీ డే ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అంటే జూలై పద్నాలుగున తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి మాల్దీవుల్లో ఎన్ని దీవులకు ఎనిమిది బిలియన్లు యుఎస్ డాలర్లు నగదు మంజూరు కింద భారతదేశం బహిరంగ ఫిట్నెస్ పరికరాలను అందజేసింది అంటే అరవై ఒకటి అరవై ఒక్క దీవుల్లో తర్వాత ఏ సంవత్సరం నాటికి ప్రజారోగ్య వ్యయాన్ని జీడిపిలో రెండు పాయింట్ ఐదు శాతానికి పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది అంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదుకి తర్వాత ఏ రాష్ట్రంలో నేపాలీ కవి ఆది కవి భానుభక్త ఆచార్య లేదా భాను జయంతి అంటారు రెండు వందల ఆరవ జయంతిని జరుపుకుంటున్నారంటే సిక్కిం రాష్ట్రంలో తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏ ఐఐటి గదిని కోవిడ్ లేకుండా చేయడానికి యూవీ శానిటైజింగ్ పరికరం శుద్ధను అభివృద్ధి చేసింది అంటే ఐఐటి కాన్పూర్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి డాక్టర్ విధు పి నారాయణ్ ఏ దేశానికి భారత తదుపరి రాయబారిగా నియమించారంటే తుర్క్మెనిస్తాన్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి రైతుల కోసం ఎలక్ట్రానిక్ పంట నమోదు ఈ పంట కార్యక్రమాన్ని ఏ రాష్ట్రం ప్రారంభించింది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇదిగా సీరియస్ టోటల్ కరెంట్ అఫర్స్ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రై